शुकनो मुड़ी खेते जैक चलो नतुन एक दिन नतुन एक भिडियो संगे तुम्हारे आरोप वेलकाम सकाल बल्ला समस्त बासी क्या कमप्लीट बाड़ी घर एकदम मुछे कुछ पापा के खाइए दिए चीनी मुड़ी खाइए दिए सकाल मैं आम दिए मुड़ी खेते भाला विशेष कर सकाल तो एकदम ही खाए ना और खाली पेटे ना देवाई उचित तो ओके चीनी मुड़ी खाइए दिए खेलते चले गल जे जार दोकने और अभी एक् बस पड़े हमारे प्रचंड खिदे पे गए बाड़ी से तो आम रही है और आम क्यों पाबना यह मासटा और कटा दिन आम रही है तो मन भरे खेल ना आर एक बचर पर तो से कारण मुड़ी नहीं बस पड़ल और ओदि के कल पर भिजिए रेखे अनेकगुलो जमा कपड़ तो सेगल काचब तर आगे खावा दावा कर नहीं काचाकुची कर रानना बाकी आज है तरह आज के बाद बृहस्पतिवार पुजो पुजो सब बाकी रही है तो चलो बसि कथा ना बोले देरी ना कर फटाफट खेल नहीं खेल दिए काजगुल्लो झटपट कर नहीं तुम्हारा संगे थको देते थको आशा कर एक हम तुम्हारे भलो लगे ठीक है तो चलो हमें खावा दावा सर नहीं मुड़ी कुरकुर शब्द हो तक खाब
আষাঢ় মাসের ব্রত কথা বিনিন্দ রাখালের পালা নমক নম লক্ষ্মী দেবী নম নারায়ণী করহ সেবকে দয়া সমুদ্র নন্দিনী বিরাট নগরে থাকে বিনন্দ রাখাল পত্রের কুটিরে তার দুঃখে কাটে কাল বিনন্দ বয়স যবে আট সন হল সেই কালে পিতামাতা পরলোকে গেল পরগৃহে রহে সে গোধন যে চড়ায় এই মতে কিছু কাল তাহি চলি যায় এরূপ দ্বাদশ বর্ষ গত যে গো হয় দিবারাত্রি মনে মনে লক্ষ্মীরে সরয় বিশেষ একদিন বিনিন্দ যে বাহেরে প্রলয়ের ঝড় বৃষ্টি মাথার উপরে কোথা গেল ধেনু বৎস দেখিতে না পায় বিপদে পড়িয়া লক্ষ্মী মায়ের এডাকয় ভক্তের অধিনামাতা লক্ষ্মী ঠাকুরানী বিনন্দের কাছে তিনি আসেন আপনি বদন চুমিয়া তারে কোলে তুলে নিল ভয় নাই বলি তারে অভয় যে দিল চিরকাল দুঃখ পেলে চড়াই গোধন এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ চাকরি করিলে কবু দুঃখ নাহি যায় কৃষি কর্ম করবৎস আমার কথায় বিনন্দ রাখাল বলে ও গো লক্ষ্মী মাতা অসাধ্য চাষের কাজ অসম্ভব কথা কোথা পাবো বীজ ধান্য কোথা পাবো গরু আমার পক্ষেতে চাষ অতি বোঝে গুরু লক্ষ্মী মাথা বলে বাছা মোর বাক্য ধরো বীজ ধান্য আমি দিব ভয় নাহি করো এত বলি বীজ ধান্য আড়াই হালালয়ে বিনন্দের হাতে দিল প্রফুল্লিত হয়ে আষাঢ়ের গুরুবার আজি দিন ভালো শ্মশান ভাগার আদি আছে যত খাল একে একে বুনে এসো এই বীজ ধান লক্ষ্মীর কৃপায় দেখো অপূর্ব বিধান আড়াই দিনের মধ্যে পেকে ওঠে ধান বিনন্দ কিষাণ মাথে ধান্য তুলি দেয় দিবার আত্র করি ধান্য গৃহীতে তোলায় সে দেশের রাজা হয় অতি দুরাচার বিনন্দে ডাকিয়া কহে ধান্য নিলে কার যত ছিল বনভূমি ভাঙিলি সকলি কোন সাহসে বেটা ধান্য তুলে নিলি যাও হে কোটাল তুমি ধান্য তুলে আনো ধরিয়া বেটাকে আজি চারিবে ধানো বাহান্ন বাটি পাকা ধান্য কিং সতি খামার লুটিয়া লইল সব রাজার সরকার পথে আসি বিনন্দ কাতরে মাকে ডাকে ভক্তের অধীনা লক্ষ্মী আসি বলে তাকে তব ধান্য নীল রাজা মদমত্ত হইয়া দুহিতা করিবে গান গলে বস্ত্র দিয়া এত কহি মা লক্ষ্মী রাজার যত ধন ছালিতে হরিলা তার সন বিবরণ ধন ধান্য আদি করি সকলি হরিল হাহাকার করি রাজা ভূমিতে করিল সেই কালে মহারাজ তন্দ্রা ঘুরে দেখে বলিতেছে মা লক্ষ্মী যেমন তাহাকে শুনে শুনো মহারাজ কি কর্ম করেছ বরপুত্র বিনন্দের ধান্য কারি নেছ কমিতে পারি যে আমি তোমারে এখন তব কন্যা বরপুত্রে কর সমর্পণ এত বলি লক্ষ্মী মাতা হইলা অন্তর্ধান শিহরিয়া উঠিয়া রাজা চারি ধারে চান তখনই বিনন্দে আনি কন্যা দান কইল অনাসহ অর্থ রাজ্য যৌতুক দানিল কিছুকাল পরে রাজা স্বর্গধামে গেল সে দেশের মহারাজা বিনন্দ হইলা সুখেতে রাজ্য করে বিনন্দ লক্ষ্মী বরে প্রতি মাসে লক্ষ্মী পুজো প্রতি গুরুবারে আষাঢ় মাসের ব্রত হইল এ বিশেষ হরধ্বনি দাও সবে শুনিতে সে বেশ ইতি আষাঢ় মাসের ব্রত কথা সমাপ্ত
ব্যাপারটা কি দিদিভাই আজকে কথাই বলছে না সামনা সামনে এসেও কথা বলছে না ভয়েস ওভারও দিচ্ছে না পুরো ভিডিওটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে পার করবে নাকি এটাই ভাবছো তো তোমরা একদমই না বন্ধুরা আসলে আমার ওপর তো অভিযোগ এসেই গেছে আমি তো কপি করি অন্য জনের তো ভাবলাম যে দেখা যাক আমি নিজে কিছু করতে পারি কি না তো যাই হোক সেই জন্যই আর কি একটু অন্য রকমভাবে তোমাদের সামনে ভিডিওটা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করলাম তো সব দিন তো কাজকর্ম দিয়েই ভিডিও শেয়ার করি আজকে না হয় নিজেকেই প্রাধান্য দিলাম একটু ভিডিওর মধ্যেও আর শত ব্যস্ততার মাঝেও একটু সময় তো নিজের জন্য রাখতেই হবে কি বলো তাই না আর আমি না সাজতে খুব ভালোবাসি তো যাই হোক চলো ওটাই আর কি হালকা একটু স্কিন কেয়ার টিপ সিঁদুর এগুলোই আর কি বেশি আর একটা সত্যি কথা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বন্ধুরা বিয়ের আগে যখন খুব একটা জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি আমাদের বাড়িতে অনেক হিন্দু বউ ভাড়া থাকতো তো যখন সিঁদুর পড়তো আমি আবার মাকে বলতাম মা তুমি কেন পড়ো না আমার মায়ের মুখটা না কেমন যেন ভার হয়ে যেত কারণ আমি তখন বুঝতাম যে মায়ের মনটাও চাই সিঁদুর পড়তে কিন্তু পারে না সত্যি কথা বলতে সিঁদুর যে কি জিনিস সেটা আমি এই হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিয়ে না করলে একদমই বুঝতাম না বা এই সিঁদুরের মহত্ব কি এই সিঁদুরের গুরুত্ব কি সেটা একমাত্র একটা নারীই জানে তো এটা সববার কর্তব্য মাথা ভরে সিঁদুর পড়ায় যাতে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে জানি না এসব সত্য কি না তবে যেটা চিরকাল মেনে আসা হয়েছে আমি না হয় মানলাম তাতে যদি আমার জীবন সঙ্গীর আয়ু বৃদ্ধি হয় বা সে যদি সুস্থ থাকে তাহলে ক্ষতি কি আর মাথা ভর্তি সিঁদুর পড়লে দেখতেও কিন্তু বেশ সুন্দর লাগে তবে আমার না মাঝখানে স্মৃতিটা হয় না আমি পড়তে চাই কিন্তু হয়ে ওঠে না তো যাই হোক মাঝে মাঝে এরকম মন খুলে সাজার ইচ্ছা করে কিন্তু জানো তো সময় হয়ে ওঠে না তবে যখন সুযোগ পাই তখন কিন্তু ছাড়ি না কারণ হাজারো দামি দামি সাজের জিনিস দাও না কেন সিঁদুরের মূল্য কিন্তু সব থেকে বেশি আর এই সিঁদুরের কাছে কোনো সাজের জিনিসের কোনো তুলনা হয় না সব কিছুই যেন তুচ্ছ এখন মাঝে হচ্ছে চারটে দশ আর স্নান টান সেরে পুজো টুজো দিতে আর কোথাও অনেকটাই লেট হয়ে গেল তো তারপরে আবার বাতাসিকে মাঠে দিয়ে আসলাম আর আজকে যেন আমার সাথে মানে কি হচ্ছে মানে আমার সাথে নয় আজকে সবার সাথে এই সমস্যাটা হচ্ছে আকাশটা প্রচণ্ডই গন্ডগোল করছে মানে এই ঝিঝি 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 করে বৃষ্টি হ্যাঁ তারপরে আবার রোদ মানে যখন বৃষ্টি আসছে এই যতগুলো দড়ি ভর্তি জামা কাপড় ছিল সকালবেলায় যতগুলো কেচেছি সবগুলো তুলে নিয়ে মানে তুলে রেখে আসলাম তারপরে দেখছি রোদ বেরোলো আবার এসে মেলে দিলাম আবার ছাগলটা মাঠ থেকে নিয়ে এসে ভরলাম আবার মাঠে দিয়ে আসলাম তো এই করছি আজকে তো যাই হোক বাতাসি আর ওর মেয়েকে মানে বাহারিকে মাঠে দিয়ে এসছি আর আমারও আমি একটু মানে সাজুগুজু করে নিলাম তো একটু ঢং করব আর কি মানে একটু শর্ট ভিডিও বানাবো কারণ এই সময়টা তো আর কোনো কাজ থাকে না তো যেগুলো কাজ থাকে ওগুলো করে নিয়েছি আর ঝাঁঝাটা তো একবারে দেখছে চুলগুলো এত বিরক্ত করছে না এই জন্য যেন আমি এই ইয়েসি দুধটা পড়ি না লিকুইড পড়ি এই বারবার চুল সরাতে আর করতে মানে গোটা মুখ ভেবড়ে যায় আর বিশেষ করে এই গরমের দিনে তো যাই হোক আজকে অনেক কয়দিন পরে আবার এই ইয়েসি দুধটা পড়লাম তো আমার লাগছে একটু বলবে মাঝখানে সেটা করতে চাই যেন হয় নাই দেখো তা ওইটাও প্যারা ব্যাখা হয়েছে সিটিটা তো মানে না করে না করে না হয় না অ্যাকচুয়ালি আমার ছোটো থেকেই মাঝখানে সিটি করার অভ্যাসটা নেই গো করি না ওই জন্য হয়ও না তো যাই হোক চলো যেটা বলছিলাম যে মামি আসবে আবার এখন কয়েকটা ভিডিও করব আবার দোকানে যাওয়ার আছে পেকলুকে আবার বিকালেই পড়াতে আসবে তো ভাবছি কোন দিকে যাব কি করব তো চলো তোমরা সঙ্গে থাকো সবটাই দেখতে পাবে আর খাওয়া দাওয়া তো আগেই হয়ে গেছে দুপুরেই তো এখনও খিদে খিদে পাচ্ছে তবে ভাত খাওয়ার এনার্জিটা নেই কারণ তরকারি টাস্ক আমার ভালো হয়নি খুব নিরামিষ রান্না করেছি তো ওই জন্যে মানে মুগের ডাল করেছি আর কচুর লতি বেগুন পটল আলু টালু দিয়ে মিশালি একটা চচ্চড়ি করেছি চচ্চড়িটা দারুণ হয়েছিল ওটা দিয়ে ভাত খেয়েছি আর নিরামিষ জিনিস দেখবে ঠান্ডা হলে আর ভালো লাগে না খেতে তো পাপা তো চলে গেছে হচ্ছে গৌরবদের বাড়ি মানে পাশের বাড়ি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড জিগড়ি দোস্ত ওর ওখানে তো আমি এখন একটু ওয়েট করছি মামির জন্য মামি আসলে ভিডিও শুট করবো ঠিক আছে চলো তোমরাও সঙ্গে থাকো আসছি পরে বন্ধুরা এখন বাজে হচ্ছে ছটা বাজতার মাত্র এক মিনিট বাকি আর আমি বর্তমানে কোথায় আছি সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ দোকানে এসছি আর পাপাকে নিয়ে আসি নিবো কারণ ওকে আবার পড়াতে এসেছে তো ও বাড়িতে পড়ছে ওর দিদিমণি চলে এসেছে তো আমি দোকানে আসলাম একটি বিশেষ কারণে সেটা হচ্ছে তোমাদের দাদা ভাই বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল মানে এই কয়দিন আগে যে ডাক্তার দেখে আসলো তো ওষুধ টষুধ শেষ হয়ে গেছে আর মানে যে একবার দেখে আসার পরে পরের বার যে চেক করতে হয় তো সেই চেক নিয়ে গেল তো কখন আসবে কে জানে আমি তো মানে মহা বিপদে পড়েছি ওদিকে মানে বাড়িতে মানে ছাগলটাও মাঠে আছে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায় তাহলে তো বেচারা অন্ধকারে থেকে যাবে ছাগলগুলো তো যাই হোক দেখা যাক চলে আসবে আশা করছি আর যেন বলতে চাইলাম ভুলে গেলাম হ্যাঁ ভিডিও করতে করত
বাদ বাকি এগুলো সব পারি তো কেমন লাগছে ঘরগুলো দেখো অনেকগুলো আছে এই দেখো তো এগুলো হচ্ছে বিয়ের ঘর তারপরে মানে ঘর তো ঘট রঙিন ঘর যে কোনো কাজে লাগতে পারে বেশিরভাগ বিয়েতেই কাজে লাগে তো এখন তো আষাঢ় মাস মানে বিয়ের সিজন তো সেই কারণে ঘর টটগুলো রং করার ওই যে দেখো ওই হাড়িটা দেখছো ফুল খেলা ফুল খেলা হাড়ি ওই ফুল খেলা পাতিল বলে না তো সেইগুলো মানে তোমরা তো আমার চ্যানেলে অনেকেই নতুন এসেছো অনেক নতুন সাবস্ক্রাইবার এসছে আমার তো তোমরা অনেকেই জানো না যে আমরা এক্স্যাক্টলি কী কাজ করি কিসের দোকান তো এই যে দেখো আমাদের দোকানটা দেখে নাও এটা হচ্ছে দর্শকর্মার দোকান আমাদের আর এই যে বিয়ের মুকুটগুলো দেখো পালাটাই পাব হয়ে গেল তার একটা জিনিস দেখা এই যে বিয়ের মুকুটগুলো জাস্ট দেখো এক মিনিট দাঁড়ো খুলে দেখাই আমার কোন দাদা ভাইরা এখন কি বিয়ে করছো বলো তাহলে কিন্তু চলে আসবে এখানে বিয়ের মুকুট নিতে ভীষণই কম দামে পাবে ভীষণই কম দাম আমাদের মুকুটের রেট যেহেতু নিজের হাতে বানায় তো ছয় সাতশো টাকার মধ্যে তোমরা এই রকম মুকুটগুলো পেয়ে যেতে পারো কারণ আমাদের পাইকারি যে দি যেহেতু তো পাইকারি রেট ভীষণই কম দাম ঠিকানাটাও বলে দিচ্ছি বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মামনা পেট্রোল পাম্পে মানে বালুরঘাট স্টেশন থেকে টোটো ধরলে যে কাউকে বললে নিয়ে চলে আসবে মামনা মোড়ে আর এখানে আসলে আমাদের এই একটাই দশকর্মা আরেকটা দশকর্মা দোকান আছে ওটা বেশিরভাগ বন্ধই থাকে তো আমাদের এটা সব সময় খোলা থাকে ঝড় বৃষ্টি বাদল যাই আসুক সকাল ছটার থেকে রাত আটটা অবধি আমাদের দোকান খোলা থাকে তো চাইলে অবশ্যই কিন্তু কেউ নিতে আসতে পারো যদি বালুঘাটের মধ্যে কেউ থাকো আর দূর থেকে আসলে অবশ্যই আসতে পারো তাহলে তো আরও কম দামের মধ্যে পেয়ে যাবে আর বিয়ের যত জিনিস লাগে পুজোর যত জিনিস সব পাবে এখানে তোমার আয় তুলি থেকে তারপরে বিয়ের কি বলে ওগুলোকে জানি না যাই হোক সাজ দিতে হয় যে পুরো টালা সাজিয়ে সমস্ত কিছু যে বধু বরণ তারপরে শুভ বিবাহ সমস্ত কিছু তোমরা পেয়ে যাবে তো আশা করছি এবার বুঝতে পেরেছো যে তোমাদের দাদা ভাই কী কাজ করে কিসের ব্যবসা করে তো এই হচ্ছে আমাদের ছোট্ট একটা দোকান যেটা দিয়ে আমাদের সংসার চলে যেটা দিয়ে আমাদের শখ পূরণ হয় যেটা আমাদের রুজি রোজগার তো চলো আশা করছি বোঝা গেছে তো চলো এখন আর বেশি বক বক করবো না একটু পরে আবার ওরা চলে আসবে তো আমি আবার বাড়ি যাব আমার খালি চিন্তা হচ্ছে পিকলুটা কি করছে পড়াশোনা ঠিকঠাক করছে কি না তো যাই হোক ভিতরে অনেক গরম বন্ধুরা চলো বাইরে গিয়ে বাবাই ফোন করেছিল এইমাত্র তো ওরা কাছে পিঠে চলে এসেছে আমাকে বার হয়ে চলে যেতে বললো তো চলো বাড়ির দিকে যাওয়া যাক বাড়ি গিয়ে দেখি কি করছে আমার পাপাটা আমার বাহারি আমার বাতাসি ও লাইটগুলো সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি কারো লাইট অফ করে যাই এতগুলো লাইটের দরকার নেই এখন চলো বাড়িকে বাড়িতে আসলাম এসে সোজা চলে আসছি মাঠে আমার কুচু সোনাকে দেখতে আর ওইখানে বাড়ির যে আম গাছটা আছে আমাদের ওই গাছতলায় বসে ওকে পড়াচ্ছে কারণ ঘরের ভিতরে যে গরম ওকে বেশিরভাগ টাইম বাইরে বসেই পড়ায় তো চলো মাঠ দিয়ে মাঠ দিয়ে মাঠের হাওয়া খেতে আসলাম আজকে আমি আসিনি জন্য মামিও বেরোনি আর ওই দেখো আমার কুচি সোনা আমার দিকে তাকিয়ে আছে কুচি সোনা আয় আয় गलाय माला माला की लगे ना बोलो क्या मेलि मेल মালা নিয়ে এসেছি কেমন লাগছে বলো তো মালাটা মেলায় পাইনি আমাদের দোকানেই ছিল মানে মেলায় খোঁজ করলাম তো সব ওই স্টোনের আর ছাগলের গলায় স্টোনের ফোনের ভালো লাগবে না তো ওই জন্য পুতির মালা নিয়ে এসেছি আর দোকানে যেগুলো ছিল সব সাদা তারপরে খুঁজে খুঁজে একটা দেখছি মানে বাক্সটার তলার মধ্যে একটা পড়ে আছে গোলাপি রং তো এটা একটু কেটকেটে গোলাপি টাইপের তাহলে এর গায়েই ভালো লাগবে মানুষের গায়ে ভালো লাগবে না তো যাই হোক কেমন লাগছে বলো আমার সোনাটাকে আচ্ছা তো চলো ওরা একটু ঘাস খাক ছাগলটাও ছেড়ে দিলাম আমি একটু হাওয়া খেয়ে নিই ওই জন্য আমি আসছি ওদিকে ডং ডং করে পিকলুর পাকা মিটা দেখলে কীরকম তোমাদের দাদা ভাই বাড়ি এসে আমাকে বলল একটু মাথায় তেল দিয়ে ভালো করে মাথাটা মাসাজ করে দিতে তো ওই তো ওস্তাদ যেমনি বলা তেমনি আমাকে আর ছুতেও দেবে না ওর বাবার মাথা বলে কথা ও একাই দিতে লাগলো
পিকলো না খুব সুন্দর পিঠ খুঁচে দেয় জানো তো আমার তো এমনিতেও কোমর ব্যথার প্রবলেম রয়েছে কাজ করতে করতে যখন আর কোমর সোজা করতে পারি না পাপাকে দিয়ে পিঠটা খুঁচিয়ে নি বেশ আরাম পাওয়া যায় তো যাই হোক ওই দিকে পিঠ খুঁজতে খুঁজতে একটু দুষ্টুমি শুরু করেই দিয়েছে তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করছি গুড নাইট টাটা